Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні я хочу зосередитись на словах вдячності. Перше – воїнам. Усім, хто зараз бою на позиціях, бойових завданнях, Авдіївка, Мар'янка, Бахмут, Лиманський напрямок, Сіверський, 35-та окрема бригада морської піхоти імені Кодрадмірала Астраградського, 55-та окрема артилерійська бригада Запорізька Січ, десантники нашої 79-ки, дякую вам, воїни, незмінно хоробрі і міцні. 80-та бригада ДШВ, дякую за зразкове знищення ворога під Бахмутом, молодці хлопці, 54-та окрема механізована бригада імені Гетьма на Мазепи. Дякую за стійкість, за захист позицій, а отже за захист України. Це важливо розуміти в кожному нашому місці, в кожному селі. Всюди, де зараз більш-менш вже тихо, всюди, де сьогодні був просто спокійний, весняний, сонячний день, кожен день такої тиші в тилових областях здобувається нашими воїнами в жорстоких боях на передовій, в щоденних боях. Будь ласка, прошу, шануйте це. Та завжди допомагайте нашим воїнам, коли це потрібно. Завжди підтримайте державу і оборону так, як це можливо. Друге, подяка рятувальникам, усім нашим працівникам ДСНС, які задіяні в ліквідації наслідків ворожих ударів. Дякую усьому колективу ДСНС. А окремо за роботу саме цього тижня варто відзначити пожежність наших пожежних рятувальників, сержанта Романа Світличного, сержанта Петра Бондаренка, старшого сержанта Олексія Інгульського, командира відділення 5-го державного пожежного рятувального посту, старшого прапорщика Олександра Іваненка, начальника 13-ї пожежно-рятувальної частини міста Немірів, майора Василя Мельника та підполковника Віктора Кузьменка з головного управління ДСНС Полтавській області. Дякую вам. Третє. Наші психологи. Сьогодні в нашій державі професійний день психологи. Я дякую кожному і кожній, хто обрав саме цю професію та присвячує своє життя. І, власне, свій час, здоров'я і спокою інших. Де б ви не працювали, коли б ти працювали, за яких би не відбувалося умов. Все це, сенс свободи психолога, завжди шляхетний. Допомогти. І дякую тим, хто допомагає нашим людям. Четвертий пункт, починаючи з 90-х років, саме 23 квітня, щорічно відзначається Всесвітній день книги авторського права. Зараз, коли мільйони наших людей перебувають в різних країнах, коли українські діти живуть, вчаться в інших мовних та культурних середовищах. Особливо важливо, мені здається, щоб через українську книгу, українське бачення світу, все це об'єднувало наших людей, зберігало зв'язок з дому. Дякую усім, хто допомагає розповсюдженню нашої книги у світі, хто реалізує такі проекти, як, наприклад, книжки «Без кордонів». Важкого минулого року було роздано більше, ніж 280 тисяч книжок в рамках цього проекту, і 20 країн долучились. Або інший проект українські книжкові полички у майже 40 країнах світу. Дякую всім, хто допомагає. Дякую всім нашим українським видавцям, які а, продовжують таку роботу. І та, звичайно, дякую всім, хто пише українською та про Україну. Нарешті п'яте. Ми а, продовжуємо готувати кілька важливих міжнародних подій, які можуть дати нашій державі більше міцності, а нашим воїнам більше зброї. Майже щодня відповідна комунікація з партнерами, відповідні завдання для нашої дипломатії, наради, розмови, зустрічі, багато всього. Я дякую всім, хто задійний у такій підготовчій роботі. В абсолютній більшості випадків, це невидима для загалу роботи, і так правильно. Саме так це працює. Результат базується на підготовці. Дякую кожному на кожній, хто готує результати для України. Уряд, офіс, наші дипломатичні представництва. Дякую всім, хто залучений. Наша перемога в цій війні буде спільною усіх, хто її наближав, усіх, хто воював, працював заради перемоги. Слава кожному українському герою. Слава нашему прекрасному народу. Слава Украине!